Herkese selam. Bu videoda İran ile Türkiye'yi müttefikli ve nükleer silah kullanımı serbest şekilde savaştıracağız. İlk olarak savaşın nedeniyle başlarsak, İran topraklarında yaşayan Türkleri, Kürtleri ve Beluşları baskıyla farslaştırma politikası uygulamaya başladı. Türkiye durumu görünce tepkisini ortaya koydu ve İran ile tüm sınırlarını kapattı. Ayrıca Avrupa'dan gelen ürünlerin İran'a girişini de yasakladı. İran çok sinirlendi ve kimse içişlerime karışamaz diyerek tepki gösterdi. Türkiye'den çıkan yük gemisi Katar'a gidiyorken İran bu gemiyi misilleme olarak batırdı. Türkiye buna çok sinirlendi ve sınıra 11 asker gönderdi. Bunu gören İran tanklarını sınıra konuşlandırdı ve bombalamaya başladı. Türkiye'nin konuşlandığı bölge çok dağlık olduğu için gelen tank ateşlerine karşı doğal barikat görevi görüyordu. Bunu fark eden İran 12 bin askerini gizlice Iğdır'a gönderdi ve Türkiye'nin Nahçıvan'la olan koridorunu kesti. Türkiye Diyarbakır'dan tanklarını hızlı bir şekilde Iğdır'a sevk etti. Burada şiddetli çatışmalar yaşanırken İran diğer yandan olağanüstü hal ilan edip halkını askere çağırıyordu. Fakat İran'da yaşayan Türkler ve Kürtler İran'ın baskıcı tutumundan dolayı savaşmayacaklarını belirttiler. İran bunu beğenmedi ve eğer savaşmazlarsa onları öldüreceklerini söyledi. Azerbaycan bunu duyunca kardeşlerim gelin sınırlarımı size açıyorum diyerek kendi nüfusunun iki katı olan kardeşlerini ülkesine aldı. Bu sırada Türkiye Iğdır'ı geri almayı başardı. Ardından F-16'larını kaldırıp İran tanklarını havadan birer birer bombalamaya başladı. Böylece Türkiye için tank tehdidi kalktı. Fakat diğer yandan Türkiye için büyük bir tehdit daha geliyordu. İran filosuna ait MiG-29 tipi uçaklarını kaldırarak Türk uçaklarıyla şiddetli şekilde savaşmaya başladı. Burada uçak savaşı devam ederken İran güneyden getirdiği 80 bin askerini Azerbaycan sınırına sürmeye başladı. Yolda 40 bin askerini Lenkeran'a ayırırken kalan diğer 40 bin askerini Karabağ bölgesine gönderdi. İran ordusu iki taraftan da toprak kazanmaya başladı. Azerbaycan olağanüstü hal ilan ederek askerlerinin bir kısmını Beylegan'a diğer kısmını da Bilesuvar'a nakletti. Burada şiddetli çatışmalar olurken İran baskılarından Azerbaycan'a kaçan 15 milyon kişi topraklarını kurtarmak için cepheye gitmek istedi. Ancak Azerbaycan'ın bu kadar nüfusa yetecek silah ve doyuracak yemeği yoktu. Türkiye'den yardım istedi. Türkiye tereddütsüz bu teklifi kabul etti. Nahçıvan'a Azerbaycan'a bağlayan Zengezur koridorundan çok sayıda yemek ve silah gönderdi. Ayrıca Türkiye bir taburdan oluşan Bordo Bereli timini Azerbaycan'a göndererek oradaki halkı eğitmesi için görevlendirdi. Bu sırada güneyde hala uçak savaşı savaşları devam ediyordu. İran devreye hava savunma sistemini sokarak Türkiye'nin birkaç uçağını düşürdü. Uçak savaşlarında İran avantaj sağlamaya başladı. Ayrıca birkaç uçağını Nahçıvan'a gönderdi. Bu sırada Ermenistan gece yarısı halkını Kapan şehrinde toplayıp Azerbaycan'a hücum emri verdi. İran güçleri havadan Ermenistan ise karadan ilerliyordu. Böylece Türkiye ile Azerbaycan'ın karayolu bağlantısı kesildi. Bu bağlantı kesilince İran'dan Azerbaycan'a göç etmiş halk aç kalmaya başladı. Azerbaycan bunun üzerine Gürcistan'a rica ederek Ermenistan'a saldırması yönünde teklif gönderdi. Gürcistan bu teklifi kabul etti. Gürcistan askerlerini Ermenistan'a sürerek toprak kazanmaya başladı. Bunu gören Ermenistan Nahçıvan'dan ilerleyişini yavaşlatmak zorunda kaldı. Türkiye Nahçıvan'ın kaybedilmesinin ardından S-400'ünü hızlıca Van'a getirdi. İran uçaklarını birer birer düşürmeye başladı. İran o sırada çatışmaların yaşandığı Karabağ bölgesinden çekilerek askerlerini Nahçıvan'a nakletti. Türkiye 5000 kişilik birliğiyle Nahçıvan'a girerek Ermenistan ve İran'la savaşmaya başladı. İran çekili top atışlarıyla bölgeye girmeye çalışan Türkiye'yi engelliyordu. Türkiye dronlarını kaldırdı ve hedefleri nokta atışlarıyla bombalamaya başladı. İran ve Ermenistan mecbur bölgeden geri çekilmeye başladı. Türkiye buradan hızlıca toprak kazanmaya başladı. Azerbaycan birlikleri Kapan şehrine tanklarıyla taarruz başlattı. Ermenistan ise 4000 kişilik birlikle iki taraftan gelen ateşe karşı kendini savunamayacağına karar verip askerlerini geri çekmek zorunda kaldı. Türkiye ile Azerbaycan boş kalan bu bölgeleri sınırlarına katarak kara bağlantısını birleştirdi. Türkiye bu sayede daha çok yemek ve silah gönderiyordu. Azerbaycan eğittiği askerleri üçlü gruba ayırarak İran'a taarruza geçti. Savaşın dengelerini Türkiye'nin gönderdiği dronlar değiştiriyordu. İran ordusu bu sebeple zayiat verip geri çekilmeye başladı. Azerbaycan ordusu işgal altındaki Lenkaran şehrini kurtardı. Bu sırada Ermenistan, Gürcistan'ın ilerleyişini durdurmak için tüm birliklerini kuzeye çekmişti. Bu cephede çatışmalar şiddetlendi. Türkiye bu durumu fırsata çevirerek Ermenistan askerlerini arkadan vurdu. Çift ateş arasında kalan Ermenistan kayıplar vermeye başladı. O sırada Türkiye ilerlemeye devam etti. Azerbaycan ise bu sırada kazandığı topraklara tanklarını sevk ediyordu. 
İran durumu anlayınca uçaklarını kaldırıp Azerbaycan tanklarına saldırılar başlattı. İki Azerbaycan tankı bu saldırıda kullanılamaz hale geldi. Türkiye durumu anlayınca S-400'lerinden birini Azerbaycan'ın kullanımına sundu. Azerbaycan S-400 ile İran'ı geri çekilmeye zorladı. Azerbaycan ordusu üç taraftan da saldırı yaparak Erdebil'in yarısına kadar ulaştı. Bu sırada Türkiye İran'ın batısından saldırılarına devam ediyordu. Ancak İran'ın hava savunma sistemleri Türkiye'nin hava saldırısı yapmasını engelliyordu. Türkiye bu engeli ortadan kaldırmak amacıyla bölgeye koral radar bozucu silahını getirdi. Bu sayede İran'ın bütün hava savunma sistemlerini bozarak Türk uçaklarının serbestçe İran hava sahasına girişi sağlanmış oldu. Türkiye bir yandan Azerbaycan diğer yandan ateşe tutmaya başladı. Türkiye ve Azerbaycan korkusuzca ilerliyordu. İran bu sırada her iki cepheye askerlerini sevk ediyordu. Ayrıca İran yer altında gizlice ürettiği füzeleri devreye sokarak işgal edilen bölgelere füze atışları başlattı. Türkiye ve Azerbaycan bu atışlarda kayıp vermeye başlayınca ilerlemesini durdurdu. Koral devreye sokularak İran füzesi tespit edilmeye çalışılsa da yer altında saklandığı için bulunamadı. İran kaybettiği topraklara asker çıkarmaya başladı. Azerbaycan istihbarat ajanları bu yeraltı füzesinin Tahran şehrinde gizlendiğini Türkiye'ye iletti. Türkiye dronlarını gönderip bu yeraltı füzesini imha etti. Bu sırada Azerbaycan Ermenistan cephesine asker gönderdi. Burada toprak kazanmaya başladı. Diğer yandan Azerbaycan'a gelen Türkler, Kürtler ve Beluşların askeri eğitim süreci bitmişti. Hep birlikte İran üzerine yürüyerek topraklarını kurtarmaya başladı. Batıda da Türkiye Urmiye kentine kadar ilerledi. İran bu olanlar karşısında küplere bindi. Artık nükleer bombalarımızı yer altından çıkarma zamanı geldi diyerek Türkiye ve Azerbaycan'ı tehdit etmeye başladı. Türkiye ve Azerbaycan bu tehditler karşısında NATO'ya ne kadar başvursa da NATO sessiz kalmaya devam etti. Bu sırada doğudan, en doğudan bir kaplan kükredi. Bu kaplan Pakistan'dı. Ey İran nükleer füzelerine güvenme. Bunlardan bizde de var. Eğer ki dostlarımdan birine nükleeri fırlatırsan misliyle karşılığını alırsın mesajını gönderdi. İran, Pakistan'ın bu açıklamasının ardından nükleer kullanma konusunda geri adım attı. Ancak bir süre sonra Rusya, Pakistan'a bir mesaj yollayarak ''Ayağını denk al Pakistan. Senin 10 nükleer bomban birleşse benim bir nükleerim etmez.'' dedi. İran bu açıklamalardan sonra Rusya'ya güvenerek yer altındaki nükleer füzelerini gün yüzüne çıkardı ve Türkiye'ye doğru ateşledi. Ateşlenen bu füze Adana iline düştü. Binlerce Türk vatandaşı bu nükleer yüzünden yaşamını yitirdi. Adana'da bulunan Amerika'ya ait incirli güsü de kullanılamaz hale geldi. İran hayatının hatasını yapmıştı. Bunu izleyen Amerika, İran'a bunun hesabını soracağız diyerek NATO güçlerini toplayıp 200 bin askeri Urmiye'ye yiyarak saldırı emri verdi. NATO güçleri kısa sürede Tebriz şehrine kadar girdi. İran Rusya'dan acil yardım istedi. Rusya bu yardımı kabul ederek tank ve askerleriyle birlikte Gürcistan'a saldırmaya başladı. Bu sırada Pakistan sözünde durarak İran'ın Türkiye'ye attığı nükleer füzeye karşılık olarak Kirman şehrine bir nükleer füze fırlattı. Aslında Pakistan'ın hedefi başkent Tahran'ı vurmaktı. Fakat füzelerin menzili yetmemişti. İran ordusu kuzeyde direniyorken güneydeki Pakistan ordusu toprak almaya başladı. Bu sırada Rusya çok seri bir şekilde Gürcistan'dan toprak almaya başladı. NATO birliklerini kuzeye Gürcistan'a çekerek Rusya ile şiddetli çatışmalar başladı. Rusya birliklerinin bir kısmını Dağıstan üzerinden Azerbaycan'a çıkarma yapmak istedi. Fakat burada çok sıkı bir Azerbaycan direnişi ile karşı karşıya kaldılar. Rusya Su-35'lerini devreye sokarak üstünlük elde etmeye çalıştı. Türkiye S-400 ile Rusya'nın bir Su-35 uçağını düşürdü. Rusya kendi ürettiği S-400'ler ile vuruluyordu. Bu yüzden uzaktan Türkiye'nin elindeki S-400'lerin yazılımlarını bozdu. Artık hava avantajı Rusya'daydı. Rusya NATO güçlerini Türkiye sınırlarına kadar ittirmeyi başardı. Böylece Gürcistan savaş dışı kaldı. NATO Rusya'nın uçaklarını düşürmek için Patriotlarını Türkiye'ye gönderdi. Teker teker Rus uçakları avlandı. NATO güçleri Gürcistan'da yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Bu sırada Azerbaycan Erdebil'in çoğunluğunu ele geçirdi. İran birlikleri aynı zamanda güneyde Pakistan ile de savaşıyorlardı. Nüfusu fazla olan Pakistan sürekli cepheye asker gönderiyordu. Kuzeyde işler Rusya için hiç iyi gitmiyordu. Ayrıca NATO bütün ambargo türlerini Rusya'ya uyguladığı için Rusya gün geçtikçe fakirleşiyordu. Halk iç isyanlar başlatınca Rusya dayanamayarak savaştan çekilmeye karar verdi. Antlaşma şartlarına göre Rusya Gürcistan topraklarından tamamen çekilecek, ayrıca galip gelen devletlere 75 milyar dolar ödeyecekti. Rusya'nın ardından Ermenistan'da daha fazla tutunamayarak teslim oldu. Anlaşmaya göre kaybettiği toprakları geri alamayacak, yaşamına elinde kalan topraklarla devam edecekti. 
İran son gücüyle direnmeye çalışsa da iki taraftan kıskaca alındığını, bu devasa güce karşı koyamayacağını anladı. Başkenti Tara'nın düşmemesi için barış yapmak istedi. Barış teklifi kabul edilmişti. Antlaşmaya göre İran Hoy kentini Türkiye'ye, Erdebil kentinin bir parçasını Azerbaycan'a verecekti. Ayrıca farslaştırmak istediği halklara iyi davranacak, son olarak kazanan devletlere 350 milyar dolar ödeyecekti. Bu yeni oluşan sınırlarla birlikte Türkiye ve Azerbaycan'ın kara bağlantısı genişlemiş, Orta Asya ile olan bağları kuvvetlenmişti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Müzik